আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পর্ব অর্থাৎ প্রথম ক্লাস নিয়ে আলোচনা করব দেখো আজকে আমাদের চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে আমাদের জীবনে কৃষি আমাদের জীবনে কৃষি বলতে কৃষি আমাদের জীবনের সাথে কতটুকু জড়িত বা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কৃষি কি কি কাজে লাগছে বা কৃষিকে আমরা কি ধরনের কাজে লাগাচ্ছি বা আমরা যে কৃষি কাজগুলো করছি এগুলোর উৎস কোথা থেকে আসছে এরকম বিভিন্ন ধরনের কিছু বিষয় আমরা এই চ্যাপ্টারে পড়ব আচ্ছা প্রথমে তাহলে চলো চলে যাই দেখো প্রথমে রয়েছে কৃষির পরিধি ও পরিসর পরিধি বলতে আমরা কি বুঝি পরিধি বলতে আমরা বুঝি এটা সীমানা বা সীমাবদ্ধতা মানে কৃষি কতটুকু অংশ জুড়ে আছে এবং পরিসর অর্থাৎ কতটুকু আয়তনের মধ্যে আছে সেই ক্ষেত্রে দেখো আমরা প্রথম থেকে বলতে পারি আমাদের যে মৌলিক যে উপাদানগুলো অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্য আমাদের যে জিনিসগুলো দরকার খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান তারপর চিকিৎসা শিক্ষা এর বেশিরভাগই কিন্তু কৃষি থেকে আমরা পাচ্ছি যেমন দেখো কৃষির মাধ্যমে আমাদের খাদ্য উৎপাদন অর্থাৎ ফসল উৎপাদন হয়ে থাকে বাসস্থানের মাধ্যমে কৃষকরা কি করছে এই যে তারা যে প্রতিনিয়ত যে কাজ করছে তাদের এই অর্থের বিনিময়ে তারা তাদের বাসস্থান করছে এছাড়া যে জমি ভূমি সবই আমার কৃষির অন্তর্ভুক্ত যদি কৃষি না থাকতো তাহলে কখনোই আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বেঁচে থাকতে পারতাম না কারণ কৃষি প্রত্যেকটি জিনিসের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত বিভিন্ন বিজনেসের ক্ষেত্রেও বলতে পারো কৃষি অনেকাংশ জড়িত যেমন মাছ মাংস মাছ পশু পাখি উৎপাদন থেকে শুরু করে জমি চাষ গম ভুট্টা আমরা যে ভাত খাচ্ছি চাল সবই কৃষির সাথে অন্তর্ভুক্ত তাই বলা হয় যে কৃষির পরিধির কোনো আয়তন নেই অর্থাৎ কৃষি হচ্ছে পরিধি হচ্ছে অপরিসীম অর্থাৎ সুদূর প্রসারী এটার কোনো নির্দিষ্ট সীমানা নেই কৃষির পরিধি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অবশ্যই বিরাজমান আমরা যে শিক্ষা করছি দেখো আমাদের যে পড়ালেখার যে বই খাতা কলম পেন্সিল এগুলো কিন্তু এই যে কাঠটা এটাও কৃষি থেকে আসছে আমরা যে কাগজ উৎপাদন করছি যে কাগজে লিখছি সেটাও কৃষির বিভিন্ন ধরনের পাটের রাস বা বিভিন্ন বাঁশের রাস এগুলো থেকে তৈরি হচ্ছে যাও আমরা কৃষির মাধ্যমে পাচ্ছি তাহলে আমরা বলতে পারি দেখো কৃষির পরিধর ও পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক বা অত্যন্ত বড় যা আমাদের আয়তনের অর্থাৎ আমরা যা চিন্তা করতে পারি না তারও বিশাল ব্যাপক আচ্ছা তাহলে দেখো কৃষির পরিধি যদি আমরা এক কথায় বলতে যাই যে কৃষির পরিধি বিশাল অর্থাৎ এর কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই বা আয়তন নেই আচ্ছা দ্বিতীয়ত দেখো বলা হয়েছে ফসল মৎস্য পশু পাখি ও বনায়ন সম্পর্কে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব আচ্ছা প্রথমে দেখো চলে যায় এক নম্বরে ফসলের মধ্যে ফসলকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয় ফসলকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয় এক নম্বর হচ্ছে মাঠ ফসল এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে উদ্যান ফসল আচ্ছা মাঠ ফসল কোনগুলো দেখো যেগুলো আমাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে মাঠ ফসলের মাধ্যমে কৃষকরা তাদের বাণিজ্য বা ব্যবসা করে থাকে মাঠ ফসল হয় তোমার শস্য বা দানা জাতীয় যেমন সরিষা গম ভুট্টা আমরা যে চাল খাচ্ছি তার ধান বেশিরভাগই আসে মাঠ ফসল থেকে আমাদের দেশের অনেক বড় একটি অংশ মাঠ ফসলের সাথে জড়িত মাঠ ফসলের মাধ্যমে তোমার অল্প সংখ্যক জমিতে অল্প উৎপাদন করা হয় না বিশাল জমিতে বিশাল বিশাল হেক্টর টন এভাবে হিসেবে জমি চাষ করা হয় মাঠ ফসলের মধ্যে তোমার ফুলকপি বাঁধাকপি ধান গম বিভিন্ন ধরনের সবজি অন্তর্ভুক্ত আচ্ছা দ্বিতীয়টা দেখো বলা হয়েছে উদ্যান ফসল উদ্যান ফসল বলতে আমরা কি বুঝি উদ্যান কোনটাকে বলা হয় খোলা কোনো অংশকে বা বাগানকে উদ্যান বলা হয় উদ্যান সাধারণত হতে পারে আমাদের বাসার সামনের খোলা আঙিনা বা ছোট জায়গা উদ্যান ফসল সবসময় মনে রাখবে এটি ছোট পরিসরে হয় এবং মাঠ ফসল বড় পরিসরে হয় মাঠ ফসল সাধারণত কৃষকরা তাদের অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে করে থাকে এবং উদ্যান ফসল সাধারণত পারিবারিক লক্ষ্য উদ্দেশ্যের জন্য যেমন পরিবারে ভিটামিনের চাহিদা বা আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য পাশাপাশি যদি সেটি থেকে কিছু অংশ তারা বিক্রি করে সেখান থেকেও তারা পেয়ে থাকে তাহলে দেখো উদ্যান ফসল হচ্ছে যেগুলো আমাদের সুপারি ডাব যেগুলো আমাদের নিজেদের যে বাড়ির যে বসত বাড়ির আঙিনা বা বারান্দা বলা হয় বা বাগান বলা হয় সেই ছোট পরিসরে করা হয় তাহলে ফসল দেখলাম আমরা সাধারণত দুই ধরনের আচ্ছা ফসলের পর দেখো আমরা চলে যাব মৎস্য চাষে মৎস্য চাষ বলতে বোঝা যাচ্ছে মাছ চাষ
আচ্ছা মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে দেখো আমাদের যে আমিষ অর্থাৎ আমি আমাদের শরীরের পুষ্টি যে খাদ্য উপাদান ছয়টা ছয়টা খাদ্য উপাদানের মধ্যে যেমন আমিষ বা প্রোটিন আসে সবার প্রথমে কার্বোহাইড্রেট শর্করা ভিটামিন খনিজ লবণ পানি এগুলো সবই বা প্রোটিন বা স্নেহ পদার্থ বা চর্বি জাতীয় পদার্থ সবই আমাদের খাদ্য উপাদান এর থেকে যে ষাট পার্সেন্ট আসে এই ষাট পার্সেন্ট আসে আমাদের মূলত আমিষ থেকে অর্থাৎ মাছ থেকে ষাট পার্সেন্ট আমিষ আসে মাছ থেকে অর্থাৎ অনেক বড় একটি অংশ আমাদের আসছে মাছ থেকে এই মাছ চাষের মাধ্যমে যেমন একদিকে অর্থ উপার্জন করা যাচ্ছে যেমন বাংলাদেশে বাগদা চিংড়ি বলো গলদা চিংড়ি বলো এগুলো বিশে বেশিরভাগই আমাদের দেশে তো খাওয়া হচ্ছে পাশাপাশি বাইরের দেশে এগুলো রপ্তানি করা হচ্ছে ফলে আমাদের অত্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে এবং আমাদের দেশ সম্প্রসারিত হচ্ছে এছাড়াও মাছ চাষের ক্ষেত্রে দেখো আমাদের দেশে আমাদের কথায় আছে যে মাছে ভাতে বাঙালি সেই ক্ষেত্রে যে কোনো উৎসব বলো বা বাঙালির প্রতিদিনের খাদ্যের চাহিদা পূরণ বলো আমাদের মাছ অনেকাংশে নির্ভর করে আমাদের একদিক দৈনিক সুস্থ ব্যক্তি তোমার প্রতিদিন অন্তত ছাপ্পান্ন গ্রাম আমিষ গ্রহণ করা দরকার সেই ক্ষেত্রে আমরা গ্রহণ করছি মাত্র বাউন্ন গ্রামের মতো এই জন্য বলা হচ্ছে মৎস্য চাষ শুধুমাত্র আমিষের চাহিদা পূরণ করছে না আমাদের পরিবারের তো আমিষের চাহিদা পূরণ করছে পাশাপাশি আমাদের যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনছে এই মাছ চাষের মাধ্যমে দেশের একটি বড় অংশ এই মাছ চাষের সাথে জড়িত রয়েছে মৎস্যর পর আমরা চলো চলে যাই পশু পাখিতে পশু পাখি পশু পাখি পালন এখনও বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে অর্থাৎ গ্রামীণ অর্থনীতিতে পশু পাখি যেগুলো বলতে পারি আমরা হাঁস মুরগি গরু ছাগল এগুলো সম্পর্কে আমরা জানি সবাই বিশেষ করে আমাদের দেশের এখন অনেক শিক্ষিত যুবক বা বেকার যুবক যুবকটি তারা কি করছে তারা গ্রামে গিয়ে বা শহরাঞ্চলের কোনো ধরনের বিভিন্ন গরু ছাগল পালন বা হাঁস মুরগি পালন করেও তারা এখন অনেক সম্প্রসারিত বিশেষ করে আত্মকর্মসংস্থান আমরা যেটা বলি অর্থাৎ নিজে নিজে কিছু করা সেই ক্ষেত্রে তারা কি করছে যখন চাকরি পাচ্ছে না বা কোনো পথ নেই তখন তারা এই ধরনের পশুপালন করে দেশের অনেক বড় অর্থনীতিতে একটা অবদান রাখছে আমরা মনে করি এগুলো খুব অল্প পরিসরে চাষ করা হয় কথাটা আসলে ভুল এই পশু পাখি পালনের মাধ্যমে অনেক অনেক টাকা অর্জন করা যায় যেগুলো সাধারণত বাংলাদেশে করা হচ্ছে এগুলোতে খরচও কম যেমন তুমি যদি গ্রামীণ অঞ্চলে বা বাসস্থান যেগুলো করো হাঁস মুরগি পালন করা খুবই সহজ যারা গ্রামীণ অর্থনীতিতে সমৃদ্ধ তারা কি করে তাদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বাসা বাড়ির প্রয়োজন হয় না মুক্ত অবস্থায় বা খোলা অবস্থায় তারা এগুলো পালন করে এবং বেশিরভাগ খরচই তাদের এই আসে পশু পাখি পালন থেকে তাছাড়া এই যে গরু মোটা তাজাকরণ প্রকল্প থেকে শুরু করে গরুর বাছুর হওয়া তারপরে খাসি ছাগল যে এগুলো পালন করছে এগুলো অনেক সম্প্রসারিত এক ধরনের ব্যবসা ইদানিং চলমান আছে শুধু দেশের চাহিদা মিটিয়ে সেগুলো বাইরেও রপ্তানি আমদানি করা হচ্ছে এছাড়াও বাংলাদেশে পশু পাখি পালনের মধ্যে দেখো যে গরু ছাগল এগুলো কিন্তু বাংলাদেশে যথেষ্ট পরিমাণে চা পালন করা হচ্ছে না আমাদের চাহিদা পূরণের জন্য এগুলো বাইরের দেশ থেকেও নিয়ে আসা হচ্ছে এছাড়াও যে পশু পশুর যে মেন মাংসটা দুধটা এটাও কিন্তু আমাদের অনেকাংশে আমিষের চাহিদা পূরণ করছে অনেক বড় একটি অংশ স্নেহ চর্বি আমিষ প্রোটিন সবই যাই বলি সেগুলো সবই এই পশু পাখি পালনের মাধ্যমে আমরা পূরণ করে থাকি সেগুলো দিয়ে বিভিন্ন ধরনের খাবারও তৈরি করা হয় যা খাদ্য খাতে অনেক কিছুর অভাব পূরণ করছে পশু পাখি পালনের পর দেখো আমরা চলে যাব বনায়নে আচ্ছা চার নম্বর দেখো বনায়ন বন কাকে বলা হয় বন বলা হয় সাধারণত গাছপালায় ঘেরা অবস্থানকে বা স্থানকে আমরা বন বলি এবং বনায়ন কাকে বলি এই বনে ঘেরা অঞ্চলই বা অনেকগুলো গাছপালা মিলে যে অঞ্চল তৈরি হয় সেটি হচ্ছে আমাদের বনায়ন বনায়নের মাধ্যমে আমরা কি জানি একটি দেশের শতকরা একটি দেশের শতকরা পঁচিশ ভাগ বনায়ন থাকা অত্যাবশ্যক অর্থাৎ বনাঞ্চল থাকা অত্যাবশ্যক সেই ক্ষেত্রে দেখো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে 
বনায়নের ক্ষেত্রে আমাদের যেমন গাছপালা অনেকাংশে উজার করে ফেলা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমরা গাছপালা কেটে নিজেদের বসত বাড়ি তৈরি করছি যেমন এখানে দেখো মাঠ ফসল উদ্যান ফসলের মাধ্যমে কিন্তু বনায়ন তৈরি করা যায় বন এবং বনায়নের মাধ্যমে কি হচ্ছে আমাদের প্রকৃতির ভারসাম্য যেরকম রক্ষা হচ্ছে পাশাপাশি কি আমরা খুব সুখে স্বাচ্ছন্দে বাস করতে পাচ্ছি বসত বাড়ির আশেপাশে যদি অতিরিক্ত গাছপালা থাকে তাহলে খুব সহজে গরমের দিনে বলো বা ঠান্ডার দিনে বলো সেখানকার যে স্বাভাবিক তাপমাত্রা সেটি বজায় থাকে গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত গরম লাগে না বা খরার খরা হয় না ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য ঠিক থাকে এছাড়াও আমাদের যে ফসলগুলো আমরা উৎপাদন করছি সেগুলো অনেকাংশে এই গাছ থেকে আসছে এই গাছগুলো থাকার ফলে কি হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ধরনের আমাদের বাসার জন্য অর্থাৎ বাসার যে অভাব পূরণের জন্য যে খাবারগুলো সেগুলো আমরা এই বনাঞ্চল থেকে পাচ্ছি তাহলে দেখো আমাদের কৃষির মধ্যে ফসল মৎস্য তারপরে পশু পাখি এবং বনায়ন অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ যা আমাদের অনেক দিক থেকে সহায়তা করছে শুধুমাত্র আমাদের পুষ্টি উপাদান নয় বেশিরভাগই কি বলছে আমাদের যে শৈলের যে চাহিদা খাদ্যের যে চাহিদা তা তো পূরণ হচ্ছেই পাশাপাশি কি হচ্ছে আমাদের যে বেঁচে থাকার জন্য যে অন্যান্য মৌলিক চাহিদাগুলো যেমন বাসস্থান কাপড় শিক্ষা এইসব চিকিৎসা বিনোদন এগুলো আমাদেরকে পূরণ করছে এই যে বনায়ন গুলো করছি বা কৃষি চাষ করছি এ থেকে যে অর্থটা আমরা পাচ্ছি অর্থাৎ অর্থনৈতিক ভাবে আমরা স্বচ্ছল হচ্ছে আমাদের দেশের গরিব মানুষরা যাদের শিক্ষার অভাব রয়েছে তারা কৃষিকাজ করে কি হচ্ছে স্বচ্ছলতা পাচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে কৃষির পরিধি ও পরিসর শুধুমাত্র এই উৎপাদন বা পশুপালন এগুলোর মধ্যেই সম জড়িয়ে নেই এটি পুরো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে তাহলে দেখো আমরা জানতে পারলাম যে ফসল মৎস্য পশু পাখি ও বনায়ন বা এগুলোর কৃষির পরিধি কতটুকু ব্যাপক সে সম্পর্কে জানতে পারলাম আশা করি এই টপিক্সে তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না এই টপিক্সে তোমাদের বন্ধুদের কোনো সমস্যা থাকলে তাদেরকে শেয়ার করে দাও পরবর্তী ক্লাসে পরবর্তী টপিক্স নিয়ে চলে আসবো ততদিন ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ